بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یمن کی ملکہ بلکیس بہت ہی خوبصورت تھی آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی حضرت سلیمان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت نعمتیں تھی وہاں کے بادشاہ شرجن بل کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی ملکہ بلکیس نے سارا تخت سنبھال لیا ساری بادشاہی سنبھال لی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا جنات پرندے جانور ہوائیں سب کی سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تھے ایک دن حضرت سلیمان نے دربار لگایا سبھی جنات پرندے وہاں پر موجود تھے لیکن ان کا چہیتا پرندہ ہد ہد وہاں پر نہیں تھا حضرت سلیمان نے سب سے پوچھا کہ ہد ہد کہاں ہیں حضرت سلیمان نے فرمایا ہد ہد نے اگر اپنے نہ ہونے کی کوئی بھی وجہ نہ بتائی تو اس کو سزا دی جائے گی ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہد ہد وہاں پر آ گیا حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم کہاں تھے ہد ہد نے بڑے ہی احترام سے حضرت سلیمان کو جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا وہاں میں نے لوگ شرک میں مبتلا دیکھے وہاں کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں ان کی ایک ملکہ ہے جس کا نام بلکیس ہے وہ ایک خوبصورت تخت کے اوپر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے اس کے تخت میں قیمتی ہیرے موتی جوہرات جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان بھی موجود ہے حضرت سلیمان نے ہد ہد سے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا پیغام اس عورت تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے خط پہنچانے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے اور پھر آ کر مجھے بتاؤ حضرت سلیمان نے خط لکھنا شروع کر دیا جو کہ کچھ یوں لکھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ملکہ بلکیس کو بھیجا جاتا ہے جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ یہ خط ملکہ سبا اور اس کی قوم پر دعوت اسلام تھی خود پرندے نے وہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا ملکہ اس وقت اپنے تخت کے اوپر بیٹھی تھی اور وہاں دربار میں موجود تین سو لوگ بھی موجود تھے انہوں نے جب یہ خط سنا تو وہ تیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری توہین ہے ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے لیکن ملکہ بلکیس بہت ہی سمجھدار تھی انہیں سمجھانے لگی کہ خط سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص بہت ہی سمجھدار ہے خدا کا کوئی پیغمبر ہے لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے میں اس سے جنگ کروں گی لیکن اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے ہد ہد نے یہ ساری گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتا دیا حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا شہر کے ہر راستے پر سونے اور چاندی کا فرش بچھا دیا جائے دربار کو ہیروں موتیوں سے بھر دیا جائے پورے شہر کو اچھی طرح سے سجا دو ادھر ملکہ بلکیس نے حضرت سلیمان کی طرف تحائف روانہ کیے اس میں سونے کی اینٹیں جواہرات اور بہت سا قیمتی سامان اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا جب یہ سارا سامان لے کر وہ حضرت سلیمان کے شہر میں داخل ہوئے سارا نظارہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئے حضرت سلیمان نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کیا تم لوگ میری مدد مال سے کرنا چاہتے ہو مگر دیکھ لو جو کچھ بھی مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ اسے کہیں گنا زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو اور واپس جاؤ اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کریں ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جب یہ خبر ملکہ بلکیس تک پہنچی وہ سمجھ گی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں لہذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان کے دربار میں اپنی اطاعت کا فیصلہ کر لیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا آپ نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو ملکہ کو میرے پاس آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس اٹھا کر لے آئے وہاں سے ایک جن بولا اے پیغار پیغمبر میں آپ کو آنکھ چمکنے سے پہلے ہی تخت لا کر حاضر کر دوں گا تو پھر حضرت سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا 
حضرت سلیمان اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز رکھا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ تخت بہت ہی خوبصورت تھا اس تخت کے بیچ موتی جوہرات ہیرے جڑے ہوئے تھے حضرت سلیمان نے اس تخت کو رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہت خوبصورت بنا دیا جب کہ ملکہ بلکیز حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی تب حضرت سلیمان نے پوچھا کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے وہ فرمانے لگی یہ تو بالکل اسی طرح کا ہے اور ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا ہم فرما بردار ہو چکے ہیں ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو نیچے پانی جاری ہو پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں شیشے کے نیچے سے پانی بڑے ہی جلوے سے بہ رہا تھا جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا ملکہ بلکہ اس محل میں داخل ہوئی جب اس نے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ لہٰذا یہ پانی کا ایک حوض ہے انہوں نے اپنے پاؤں سے کپڑا اوپر کیا تو حضرت سلیمان فرمانے لگے یہ تو ایک شیشے کا فرش ہے تب وہ بہت ہی شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی یا رب العالمین میں آج تک سورج اور آگ کی پوجا کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ہاتھ اپنی اطاعت قبول کر لی لہٰذا بلکیس کو یہ ظاہر ہو گیا جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھی اسی طرح وہ اور اس کی قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود سمجھ بیٹھے وہ سورج کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے اس کو اپنی اس غلطی پر بہت ہی شرمندگی محسوس ہوئی اس واقعہ کے بعد ملکہ بلکیس مسلمان ہو گئی تھی بعض نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی بعض نے لکھا کہ حضرت سلیمان نے انہیں واپس پیج دیا تھا اور ان کے لیے پانچ محل بنوائے تھے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ